प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट बुक डॉट कॉम गुड मॉर्निंग गाइज जय हिंद मैं नितिन मिश्रा आपका इंग्लिश का फैकल्टी और वी आर टॉकिंग ओवर टेस्ट बुक डॉट कॉम एंड इफ यू रियली आज की आज के इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले तो गाइज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट टूडे वी विल टॉक अबाउट फ्रेज कनेक्टर और स्टार्ट इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन विच इज नेमली एज फ्रेज कनेक्टर एंड स्टार्ट यू ऑल नो दैट examination ibps means will definitely contain these varieties of the questions they are essential they are important but i really you know jo aap messages mujhe receive karate ho bhejte ho usme ek baat maine jo common dekhi hai wo dekhi hai, sir we always solve these very kind of question on the basis of guess there is no certain method that you feel for solving the questions but really it exist there is a method aap agar us method ko janoge to aapke liye aise questions ko karna bahut hi aasan aur accurate ho jayega let's talk about uh baat kare agar hum ki kaise phrase connector aur starters ke question ko uh, exam mein solve karna hai kya hai sahi technique kya hai sahi trick to guys ek baat main clearly aapko bataun only three things are there if you really cover these three things in the uh, phrase connector and starter types of questions it will be very easier for you to solve it. and what they are they are first of all preposition second is conjunction and third is non finite verb what all i am saying is in the question you just have to think of only these three lessons these three topics what they are i repeat prepositions conjunctions and non finite verb aap ek baat common dekhoge aise questions mein phrase connector aur starters ke question mein in teen ke siwa bahar se kisi concept ke bare mein sochna tak nahi hai ya to participle gerund ya infinity lagega i mean non finite verb ka istemal karenge कंजंक्शन के इस्तेमाल से दो सेंटेंस को जोड़ेंगे प्रापोजिशन का भी वहां पे हम हेल्प लेते हैं तो गाइस आज एक छोटे से वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट परोस रहा हूं ध्यान से सीखिए एस यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन सजेस्टर्स कि हमारे पास पहला सेंटेंस देता है देन दे सजेस्ट सेकेंड सेंटेंस और वो हमसे कहते हैं कि आप इन दोनों सेंटेंसेस को क्लब करो जोड़ो बट इस तरीके से जोड़ो कि आपके जोड़ने के बाद जो एक सेंटेंस बनेगा वो या तो इससे शुरू हो जाए या तो इस तरीके से शुरू हो जाए या तो थर्ड वे से शुरू हो जाए बट आपको इसको चुनते समय ये ख्याल रखना यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड इन योर माइंड कि अगर आप इन तरीकों से जोड़ रहे हो तो भी सेंटेंस की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए इट शुड रिफ्लेक्ट द सेम मीनिंग जो आप पहले इन दो सेपरेटेड सेंटेंस में देख रहे यानी सेपरेटेड सेंटेंस एंड कंपाइंड सेंटेंस विल हैव द सेम जिस्ट आपको बस चुनना है कि किन अलग अलग विचारों से आप इनको जोड़ सकते हो बट मीनिंग सेम होनी चाहिए तो देखो गाइस अगर हम बात करते हैं कि आखिर सर मैं इसमें आ, क्या कंसेप्ट अप्लाई करूं कैसे कंसेप्ट अप्लाई करूं तो लेट मी जस्ट हैव अ वर्ड विद यू गाइस एक छोटा सा टेक्निक है दैट इज नोन प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हाट इट इज बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड इट रिफ्लेक्ट्स दैट टू एक्शंस आर गोइंग टुगेदर बेसिकली द वेरी पॉइंट दैट वन टू मेक इन हियर इज दैट कि व्हेन एवर वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल इट रिफ्लेक्ट्स दैट एक्शंस आर Uh, occurring at the same time and vice versa if you will find somewhere a present participle you will take it as ki these actions are going together to yaad rakhiyega present participle will help a lot in these varieties of question ab aage ki baat karte hain aage aapko conjunctions ke istemal honge do although even if yet because स्टिल uh, की बात कर सकते एंड बहुत जरूरी कंजंक्शन है दो चीजों को जोड़ता है बट बहुत जरूरी 
कंजंक्शन है तो इस तरीके से आप चीजों को जोड़ते हो या फिर आप याद रखना अगर हम सेंटेंस की बात करें तो उन्हें शफल भी कर सकते हैं अगर पंचुएशन हमारा सही है तो एंड दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ वेराइटी ऑफ देंटेंस जो आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो दिखी जाएगी नाउ विल टॉक अबाउट द वेरी थिंग यूजिंग एन एग्जाम्पल and if you will see i have just taken a very small childish exam example just to guide you ki aakhir mein kya kehna chahta tha you can see i have two small simple sentence as i saw a lion ye pehla sentence hai i ran away ye dusra sentence hai and if you saw, if you really feel ki ye dono kis tense mein hai then i guess ki aap bahut easily isko samajh sakte ho that they both belong to the past tense that means tenses are same and what do you mean by tenses are same if you found tenses are same that basically mean that they belong to the same time frame that they happened at the same time that they occurred at the same time they are going together to yaad rakhiyega this is the some pr- problematic thing jigar aapko ye pata chal jayegi to you will find it very easily aap ise solve kar sakte ho आई सो लॉयन आई रैन अवे चूंकि टेंसेस सेम है चूंकि ये एक ही टाइम पर ऑकर हुए तो आप वर्ब आई एनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हो हम इसे जोड़ सकते हैं बिना कंजंक्शन के सींग अलॉयन आई रैन अवे सींग अलॉयन आई रैन अवे यानी कि ये सेपरेटेड है ऊपर और यहां पर ये कंबाइंड है आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल सींग का इस्तेमाल कर लिया अगर मैं इसी सेम टेक्निक से आपको यहां पर एक बार लेके चलता हूं गाइस एक बार देखिए अगर मैं यहां पर कहता हूं कि मिस्टर अरुण जेतली एड्रेस्ड मिस्टर अरुण जेतली एड्रेस्ड और उसके ऊपर क्या कह रहा है सेड तो शायद हम कह सकते हैं मिस्टर अरुण जेतली सेड मिस्टर अरुण जेतली ही किसकी ओर रेफर कर रहा है मिस्टर अरुण जेतली तो मिस्टर अरुण जेतली एड्रेस्ड यानी दो एक्शन दिए हैं पहला है सेट और दूसरा है एड्रेस्ड नाउ वी कैन सम अप यूजिंग द सेम टेक्निक आई बिलीव कि आई सो अलॉयन आई रैन अवे सींग अलॉयन आई रैन अवे तो आप इसको कह सकते हो मिस्टर अरुण जेतली एड्रेस्ड मिस्टर अरुण जेतली सेट यानी एड्रेसिंग एक्स वाई जी मिस्टर जेतली सेट यानी अगर आप चॉइस वन की बात करते हो एड्रेसिंग द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड रेगुलेटर्स आफ्टर इनोग्रेटिंग द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ एनआईएसएम नियर मुंबई ऑन संडे ये जैसे ही खत्म किया कोमा लगा के आप कह सकते हो मिस्टर जेतली सेट आई रिपीट एड्रेसिंग देम नियर मुंबई ऑन सैटरडे मिस्टर जेतली सेड आप देखो आप पहले वाले से जोड़ सकते हो अगर सेम कॉन्टेक्स रखे जैसे कि मैंने कहा कि फ्रेज को इंटरचेंज कर सकते हैं सेम कॉन्टेक्स रखते हैं आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला फ्रेज कैरी कर लो पहले आफ्टर इनोग्रेटिंग द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ एन आई एस एम नियर मुंबई ऑन सैंडे अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो फिर तो सर आगे जोड़ देंगे हम मिस्टर uh, जेतली एड्रेस्ड इन्वेस्टर्स एंड सेड यानी कि हम तीसरे वाले से भी इजीली कंबाइन कर सकते हैं कुछ नहीं करना था इस वाले फ्रेज को आपको आगे रखना था यानी फ्रेज को आप शफल कर सकते हैं। यानी इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू थिंक कि आखिर सेंटेंस को कैसे किस तरीके से लिखा जा सकता है एंड लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल वन अगर मैं कहता हूं कि मिस्टर जेतली सेड मिस्टर जेतली एड्रेस तो क्या मैं एंड लगा के नहीं जोड़ सकता कि मिस्टर अरुण जेतली एड्रेस्ड द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रेगुलेटर्स आफ्टर इनोग्रेटिंग द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ एन आई एस एम नियर मुंबई ऑन संडे एंड ही सेड वॉट ही सेड ब्ला 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 आई गेस आप यहां एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि देर आर जस्ट अ सिंगल टेक्निक दैट इज आइडेंटिफाइंग द जिस्ट एक बार अगर आप जिस्ट आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको सीमित दायरे में सोचना है और वो सीमित दायरा किसका है वो सीमित दायरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल का 
परफेक्ट पार्टिसिपल का या फिर कंजंक्शन या फिर प्रेपोजिशन आप देखो ये आफ्टर इनागोरेटिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है एड्रेसिंग की बात कर लें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है अगर आप एड्रेस से जुड़ोगे तो कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल करोगे तो गाइज यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन की बात आए बिल्कुल मत घबराइए प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल जिरंट इन्फिनेटिव या कंजंक्शन प्रेपोजिशन इन सीमित दायरे में सोचिए आपके लिए ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा लेट्स हैव द सेकेंड एग्जाम्पल and before moving on the second example let's talk about the very thing in a brief and attention jaisa ki maine aapko bataya ki phrase connector ke question ko agar humko master karna ho cover karna ho is par humko accuracy aur zyada badhani ho ek bhi question agar hame galat karne se bachna hai to maine aapse jaise kaha ki sirf aur sirf teen concept mein sochna hai they are conjunction they are preposition and most importantly it is a non finite verb what is non finite verb in terms of gerund in terms of infinitive and in terms of participle guys if you really wanna make a difference in your attempts try to utilize your skill in these three ways aap conjunction preposition and non finite verb i mean gerund इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल के यूज से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आई रियली वो ना टेल यू वन थिंग आपका बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है आंसर बस उम्मीद है कि आप इस बात पर सोचोगे आप इस पर प्रैक्टिस करोगे एंड फॉर दिस आपको जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में या आगे आने वाले वीडियोज में मिलेंगे दे विल बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट ताकि आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाए आई रियली होप कि आपको ये टेक्निक समझ आई होगी कि जब भी दो एक्शन एक साथ हो रहे होंगे हम पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिरन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेपोजिशन के साथ और इन्फिनेटिव से भी सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है अगर हम वहां पे पर्पज या फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अलावा फ्रेस को अगर हम चाहें तो थोड़ा शफल कर सकते हैं जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने शफल किया तो दीज आर दी टेक्निक्स दैट यू कैन अप्लाई इन योर सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन गाइज लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल so that we'll have a very clear vision what we have learned as i told you that when two actions go together we use present participle verb ing aur iske alawa humne conjunction ki baat ki phrase ko shuffle karne ki baat ki to aaiye is question mein dekhte hain again this question has two sentences let's read them the first says finance minister owes the financial uh, exports gather at the event for find ways to enable the capital markets to provide long term capital for infrastructure this is the first statement second says he stressed upon see bas yahi par game hai guys agar hum kehte hain finance minister urged then he that means finance minister stressed upon aapko kya lagta hai kya koi talmel kya koi clue dikhai diya finance minister urged फाइनेंस मिनिस्टर स्ट्रेस्ड अपॉन तो हम कह सकते हैं स्ट्रेसिंग अपॉन समथिंग फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज्ड अब देखिए दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए हम कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज्ड फाइनेंस मिनिस्टर स्ट्रेस्ड अपॉन द नीड फॉर आवर नाइस अब अब देखो आप अगर हम यहां पर दोनों को जोड़ दे तो हो जाएगा अर्जिंग द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स urging the financial expert gathered at the event to find ways to enable the capital markets to provide long term in capital for infrastructure comma and then prime uh, finance minister stressed upon the need for and blah 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 then we can see ki jo first suggestion hai usse sentence ko joda ja sakta there is no doubt about that अगर हम बात करते हैं सेकंड की 
तो देखिए सेकंड को अगर आप देखें ध्यान से द नीड फॉर आवर मार्केट्स क्या लगता है आपके दोनों सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस को अगर इस तरीके से बनाए कि द नीड फॉर आवर मार्केट्स तो क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट विषय चर्चा का विषय सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली यहां पर सब्जेक्ट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे लग रहा है जैसे कि हम नीड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट फाइनेंशियल मिनिस्टर हैज डन हाउ ही हैज डन तो आप देखो यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो गया सो सेकेंड चॉइस विल नॉट बी द करेक्ट फ्रेज कनेक्टर और करेक्ट फ्रेज स्टार्ट विल लीव दैट चॉइस लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन जैसे हमने कहा कि अर्जिंग द नीड प्राइम मिनिस्टर या फिनेंस मिनिस्टर स्ट्रेस्ड अपॉन वैसे ही आप कह सकते हो कि स्ट्रेसिंग अपॉन द नीड द फिनेंस मिनिस्टर सेड स्ट्रेसिंग अपॉन द नीड ब्ला 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 द फिनेंस मिनिस्टर सेड या फिर अर्ज आप इस तरीके से देखो दोनों ही वर्ब में आपने कभी अर्ज का प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्जिंग बनाया कभी आपने स्ट्रेस्ड का प्रेजेंट पार्टिसिपल स्ट्रेसिंग बनाया तो ओवरऑल आई गेस नाउ यू गॉट द ट्रिक कि अगर हम इस छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे तो शायद ऐसे क्वेश्चन करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा तो गाइज यही मैं आपको बताना चाहता था कि क्वेश्चंस को आप केवल ध्यान से समझो रीड करो उसका जिस्ट निकालो कॉन्टेक्स समझिए एंड देन ट्राई टू जस्ट थिंग इन विद इन दाउंड्री विच इज नॉन फाइनाइट वो इसके अलावा प्रेपोजिशन और कंजंक्शन आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा अगर आप इस वीडियो को सच में पसंद किए हैं जरूर लाइक करिए शेयर करिए और मिलते हैं अगली क्लास में गाइज हैव अ फेंटेस्टिक फेस्टिवल जय हिंद